வணக்கம் நேர்களே வெல்கம் டு டாக்டர் நாங்க எப்படி இருக்கணும் கடந்த நான்கு நாட்கள் வந்து ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து ஐம்பது வயசு வரைக்கும் என்னென்ன பாதிப்புகள் வரும் அதுக்குண்டான ரெமெடிஸ் எல்லாம் நம்ம டாக்டர் சொன்னாங்க கடைசி நாளான இன்னைக்கு ஃபிஃப்டி அபவ்ல இருக்க பெண்களுக்கு என்னென்ன பாதிப்புகள் வரும் அதை தடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குன்னு நம்ம கூட டாக்டர் பேச போறாங்க ஸோ நம்ம கூட இருக்கிறது பெண்கள் நல மருத்துவர் டாக்டர் மஞ்சுளா அவர்கள் தான் வாங்க நிகழ்ச்சி போகலாம் வணக்கம் டாக்டர் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் வந்து அவங்களுக்கு இந்த பாடி பெயின் ஜாஸ்தி ஆகும் கேல்சியம் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் டெஃபிஷியன்சி எல்லாம் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி டைம்ல அவங்க என்னென்ன வழிமுறைகள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும் பிப்டி இயர்ஸ்ல ஹார்மோன் லெவல் ஆட்டோமேட்டிக்லி கம்மி ஆயிடும் கம்மி ஆகிறதுனால தான் அவங்களுக்கு வந்து போன் தேய்மானம் எலும்பு தேய்மானம் கேல்சியம் லெவல் வந்து போன்லேருந்து வெளியே பிளட்டுக்கு பிளட்டுக்கு வந்து பிளட் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த ஏஜ் குரூப்பில் கண்டிப்பாக கேல்சியம் சப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும் ஏன் வந்து நம்ம மட்டுமே கேல்சியம் சப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும் மே மென் ஆர் ஆல்சோ ஃபிஃப்டி அவங்க ஏன் எடுக்கிறதில்லன்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி தோணலாம் அதுக்கு காரணம் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற ஈஸ்ட்ரோஜன் தான் அந்த கேல்சியம் அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவல் ஹார்மோன் லெவல் கம்மியாகிடுச்சு ஸோ பிளட்டில் ஆனால் கேல்சியம் கரெக்டாக இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இட் இஸ் அங்கேருந்து போன்லேருந்து கேல்சியத்தை பிளட்டுக்கு கொண்டு வந்துடுது பிளட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுது ஸோ தட்ஸ் வை கேல்சியம் சப்ளிமெண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே இப்போ காமனான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு நிறைய இடங்களில் கேள்விப்படுற ஒரு விஷயம் வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர் தான் ஓகே ஸோ இந்த பிரெஸ்ட் கேன்சர் வர்றதுக்கு முன்னாடி அதாவது வராமல் தடுக்கிறதுக்கு ஒரு பெண் வந்து என்னென்ன வழிமுறைகள் ஃபாலோ பண்ணும் பிரெஸ்ட் கேன்சர் ரைட் இட்ஸ் அ நைஸ் கொஸ்டின் ஆல்சோ தடுக்கிறது ங்கிறது டாக்டர்கிட்ட போய் தடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளே அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது நல்லது ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு ஃபீமேல் டாக்டர்கிட்ட போகும் பொழுது கைனோகாலஜிஸ்ட் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் போகும் பொழுது வி ஆல்வேஸ் செக் எந்த ஏஜ் குரூப்பாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பதினாலு வயசு பண்ணால் இருந்தாலும் சரி ஒரு முப்பது வயசுகளாக இருந்தாலும் சரி வி செக் த பிரெஸ்ட் ஃபைப்ரோ அடினோமாங்கிற ஒரு கண்டிஷன் வந்து இப்போ பதினாலு பதினஞ்சு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற கேர்ள் பேபிஸ்கெல்லாம் கேர்ள்ஸ்க்கெல்லாம் இருக்குது அது வந்து அபோவ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ்னால் ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோம் அது ஒன்று பயப்படத்தகுந்ததாக அல்ல அது கேன்சராகவும் மாறாது அந்த ஃபைப்ரோ அடினோமாவுக்கும் காரணம் அகெயின் ஹார்மோன்ஸ் தான் அவங்களுக்கு எண்டோமெட்ரியோசிஸும் சேர்ந்துருக்கும் அவங்களுக்கு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸும் சேர்ந்துருக்கும் ஏதோ சம் ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸு அதனால தான் அந்த ஃபைப்ரோ அடினோமாங்க அது வருது ஈஸியாக செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் பிரெஸ்ட் ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு த அவங்களுக்கு செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் பிரெஸ்ட்னு போட்டாலே தெரியும் ஆல் த டாக்டர்ஸ் வில் டீச் தம் பை தி வித் தேர் ஃபார்ம் இட் செல்ஃப் அவங்க அப்படியே இப்போ பால்பேட் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா எங்கேயாவது ஒரு நாடியூல் மாதிரி தெரிஞ்சதுனாலோ அல்லது இரத்த கசிவு நிப்பிள்லேருந்து வந்தாலோ அல்லது வலி அதிகமாக இருந்தாலோ அல்லது மேடு பள்ளமாக ஒரு இடம் இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சாலோ அல்லது பிரெஸ்ட்டு ஸ்கின் மேலே ஏதாவது சேஞ்ச் தெரிஞ்சாலோ ஒரு இடத்துல டிம்பிள் மாதிரி பிரெஸ்ட்டில் தெரிஞ்சாலோ பிரெஸ்ட்டில் எந்த விதமான மாற்றம் தெரிஞ்சாலோ என்ன ப்ராப்ளம்ங்கிறத டாக்டர்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கணும் சில பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க டாக்டர் ரை ஐ மீன் எனி டூ பார்ட்ஸ் வில் நாட் வி த சேம் லைக் ரெண்டு கைக்கும் ரெண்டு காலுக்கும் இருக்கிற சேம் லென்த்து கூட வித்தியாசம் இருக்கலாம் நமக்கு அது மாதிரி ரெண்டு பிரெஸ்ட்டுக்கும் கூட சைஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் தட் டசன் மீன் ஒன்றில் ஏதோ க கட்டி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லை அதே மாதிரி ஒரு பிரெஸ்ட்டில் நிப்பிள் பெருசாக இருக்கும் ஒரு பிரெஸ்ட்டில் நிப்பிள் சைஸ் பேரியாக இருக்கும் அதுவும் பிரெஸ்ட் கேன்சர் அல்ல சில பேருக்கு ஆக்ஸ் ஐ மீன் ஆக்சசரி பிரெஸ்ட்டுன்னு இருக்கும் ஆக்சசரி பிரெஸ்ட்டுங்க பிரெஸ்ட் டிஷ்யூ வந்து ஆக்சில் அக்கில் அதாவது என்ன அக்குள்னு சொல்லுவோம் தமிழில் சொல்லும் பொழுது அதுக்கு கீழே கூட பிரெஸ்ட் டிஷ்யூ இருக்கும் அந்த பிரெஸ்ட் டிஷ்யூ வரல நாங்கள் எக்ஸாமின் பண்ணுவோம் ஓகே அதே மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன்லேயே தெரிஞ்சுபடும் இப்போல்லாம் வர்றவங்கெல்லாம் வெரி ஸ்மார்ட் தி கமெண்ட் டெலஸ் டாக்டர் இந்த இது ஒரு லம்ப் மாதிரி இருக்குது ஒரு சின்ன கட்டி மாதிரி அதை அப்படியே சுற்றுது டாக்டர் சுற்றுதுன்னா அப்படியே புஷ் பண்ணிட்டு வந்து தட் இஸ் கால் பிரெஸ்ட் மவுஸ் அது அப்படியே சுற்றுது டாக்டர்னா தட் இஸ் அ ஃபைப்ரோ அடினமா அதை நாங்கள் உறுதிப்படுத்துவோம் இப்போல்லாம் அல்ட்ராசவுண்டு சோனோ மேமோகிராம்னு ஒன்று வந்திருக்கு அந்த டிஜிட்டல் சோனோ மேமோகிராம் இன்னும் ஈஸி அதில் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டா சரியாப்படும் நாட் த பிரெஸ்ட் ஓன்லி த ஃபைப்ரோடி நம்ம ஓகே பிரெஸ்ட் கேன்சர்ங்கிறதையும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம் எப்படி அவாய்ட
இட் குட் பி மைக்ரோவேவ் இட் குட் பி எல்லாமே நம்ம வந்து வி ஆர் நாட் அவர் செல்ஃப்ஸ் இப்போ கம்ப்யூட்டர் வழியாக தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே உபயோகப்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் அந்த ஒரு இஃபெக்ட் கூட இருக்கலாம் அது இல்லாமலும் இருக்கலாம் பட் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் ஆனதுலேருந்து இந்த ப்ராப்ளங்கள் அதிகமான அளவில் இருக்குது யங் ஏஜ்லேயே ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் வருது தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னா கூட ப்ரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ஒரு தடவை போயிடுங்க ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் யாருக்காவது மதர் மதர்ஸ் மதர் அந்த மாதிரி யாருக்காவது இல்லை தெரிஞ்சவங்க யாருக்காவது ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு வராது தெரிஞ்சவங்களுக்கு இருந்தால் ஹெரிடிட்ரியாக இருந்தால் கண்டிப்பாக தெர் இஸ் அ சான்ஸ் யூ ஸ்டாண்ட் அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சான்ஸ் அந்த ஹிஸ்ட்ரி இருந்ததுன்னா அந்த பரம்பரையில் யாருக்காவது இருந்ததுன்னா டாக்டர் கிட்டே போய் அந்த கொ அந்த ப்ராப்ளமே இல்லாட்டி கூட ப்ரெஸ்ட் ப்ராப்ளமே இல்லாட்டி கூட யூ டெல் த டாக்டர் அது கிராண்ட் மதருக்கு இருந்தது அதனால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா அவங்க எக்ஸாமின் பண்ணிடுவாங்க யூ ஹாவ் டு டெல் த டாக்டர் ஓகே ஓகே யூ ஹாவ் டு இனிஷ் டெல் தம் அப்போ தான் தெரியும் நம்ம இதையும் எக்ஸாம் தெரியுங்கிறத விட வில் டேக் மோர் காஷன் ஸோ ப்ரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் மேண்டட்ரி அது ரேடியேஷனுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதும் ஒரு விதத்தில் ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி இப்போலாம் எக்ஸ்ரே டெக்னீஷியன்ஸு அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா ஃபீமேல் யாராவது கூட அசிஸ்டண்ட்டாக இரு இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து லெட் ஷீல்டு போட்டு கவர் பண்ணிக்கணும் அவங்கள ஸோ அது ஓவரி வந்து ரேடியேஷன் இல்லாமல் போகிறதுக்காக ஓகே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை டாக்டர் இப்போ ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங்லாம் வந்து ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜில் ஸ்டாப் பண்ணால் இந்த பால் கட்டின ப்ராப்ளம்லாம் வரும் அதனால கூட வந்து ஒரு மித்தா என்னன்னு தெரியல அதனால கூட வந்து கேன்சர் ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் வர்றதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க இந்த பால் கட்டி போனதுனால அது எதனால டாக்டர் ரைட் இதே கொஸ்டினே டிபேஷன் ஒருத்தர் வந்து சொன்னாங்க டாக்டர் சின்ன வயசில் நான் பால் கொடுக்கும்போது பால் கட்டி ஆகிடுச்சி அதனால் வந்து இப்போ ப்ரெஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி லம்ப் வந்திருக்கான் அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை மேபி இப்படி இருக்கலாம் முன்னாடியே ஒரு லம்ப் இருந்திருக்கலாம் அது இந்த பால் கட்டி ஆன பொழுது அந்த லம்ப்பை இவங்க நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த டைமில் அது இந்த இப்போது வந்து வேறு ஏதாவது கட்டியாக மாறி இருக்கலாம் இட் குட் பி இன்சிடென்டல் கோ இன்சிடென்ட்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் பால் கட்டி பால் நிறுத்தினதாலேயோ வரும்னு சொல்ல முடியாது பட் பால் நிறுத்தின ஃபீடிங் கொடுக்கறத நிறுத்தின உடனேயே ஆப்சஸ் வர்றதுக்கும் ஃபா சான்சஸ் அர் தட் பால் கட்டி ஆகிடும் கட்டி ஆன உடனே அது சுடு தண்ணி போட்டு எல்லாம் ப்ரெஸ்ட் மில்க்கெல்லாம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண பார்க்கும்பொழுது உள்ளே புண்ணாகிடும் அப்புறம் ஆப்சஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்கு கேர்ஃபுல் ஏன்னா மறுபடியும் அசண்டிங் இன்ஃபெக்ஷன் த்ரூ நிப்பிள் வழியாக போகும் அதனால் யூ ஹாவ் டு கோ டு த டாக்டர் ப்ரெஸ்ட்டுக்கு இதாகிட்டாலே என்கார்ஜ்மெண்ட்னு சொல்லும் ப்ரெஸ்ட் என்கார்ஜ்மெண்ட் ஓகே ஒன்ஸ் யூ ஸ்டாப் ஃபீடிங் டாக்டர் கிட்ட போனால் அதுக்கு தகுந்த ஈஸி மெடிக்கேஷன் ஜஸ்ட் டு டேக் ஃபார் டூ டேஸ் தட் வில் மே மேக் இட் ஆல் ரைட் அண்ட் அப்படி ப்ரெஸ்ட் கேன்சர் வந்துச்சுன்னா இது வரைக்கும் நம்ம வந்து தடுக்கும் வழிமுறைகள் தான் பார்த்தோம் அப்படி வந்ததுன்னா ஒரு லேடி எந்த அளவுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் அவர் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணோம் டாக்டர் மென்டலி சி ஒன்ஸ் நான் ஒரு லம்ப் வந்து ப்ரெஸ்ட்டில் பார்த்துட்டாலே அதை வெளியே எடுத்துடுவோம் இந்த லம்ப்பை அபோவ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் இருந்தால் ப்ரெஸ்ட் கேன்சருங்கும் பொழுது ஸ்டேஜிங்கை பொறுத்து அவங்க அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அதுக்காக மென்டலி அப்செட் ஆகக்கூடாது பிகாஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இம்ப்ளான்ஸ் ஆர் இம்ப்ளான்ஸ் கிடையாது ஆர்டிஃபிஷியல் திங்ஸ் ஆர் அவைலபிள் டு லுக் நார்மல் ஸோ அதை மைண்ட் செட் பண்ணிக்கணும் அவங்க அது அதை தவிர வேறு வழி ஒன்றும் இல்லை ஃபுட் ஹேபிட்ஸில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா சேஞ்சஸ் டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணாங்கன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகே இதை விட இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் கே நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறது என்னென்னா கர்ப்பப்பை கேன்சர் ஆமாம் கர்ப்பப்பை வாய் பற்றி தான் நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கர்ப்பப்பை கேன்சரை சில பேர் இக்னோர் பண்ணிடுவாங்க அதாவது மெனப்பாஸ் வந்துச்சு டாக்டர் எப்போம்மா ஃபோர் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி வந்துருச்சு இப்போ ஒரு தடவை வந்தது டாக்டர் நாலு நாள் இருந்தது நாலு நாள் தானே அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒன்றும் பயம் இல்லை டாக்டர் தவறு ஒரு தடவை பீரியடு மெனப்பாஸ் வந்ததுக்கு பிறகு பீரியட் வந்ததுனாலே உள்ளே ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது கர்ப்பப்பைக்குள்ளே ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதனால் ஏ மெனோபாஸ் வந்த பிறகு பீரியட் வந்துன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் டாக்டரை போய் பார்த்தே ஆகணும் அது கேன்சருக்கான அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம் அல்லது கேன்சர் இல்லாமல் ஒரு சின்ன பாலிப் அல்லது ஓ இதில் சர்விக்ஸில் ஏதாவது ஒரு சிஸ்ட்டு அல்லது சர்விக்ஸில் ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவதும் இருக்கலாம் அதனால் அதுக்கும் பார்க்கணும் இந்த ஃபிஃப்டி ஃபிஃ
அண்ட் இந்த கர்ப்பப்பை கேன்சருக்கு வந்து இந்த ப்ளீடிங்கை தவிர வேறு ஏதாச்சும் சிம்டம்ஸ் இருக்குமா அப்படி ப்ளீடிங் இல்லைனா அது எப்படி ஒரு லேடி வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறது அப்படி இருக்குன்ட்டு அப்போ ஏதோ மெனபாஸுக்கு பிறகு நாங்கள் எப்படியும் பேப்ஸ்மேர் பண்ணும்பொழுது ஒரு இப்போல்லாம் தான் அல்ட்ராசவுண்ட் தான் பீஸ் விட்டல் நாட் ஃபார் எனி திங் கமர்ஷியல் பர்பஸுக்காகவே அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணுறதில்ல ஃபுல் ப்ரூஃப் நீங்களும் பார்க்குறீங்க அந்த ரிப்போர்ட்டை நாங்களும் பார்க்குறோம் உங்களுக்கும் ஒரு எவிடன்ஸ் யூஆர் யூ ஹேவ் எவிடன்ஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட் கர்ப்பப்பை சுருங்கிடுச்சு அதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இதனால் கேன்சர் இல்லை அப்படிங்கிறது தெரியறதுக்காக தான் நாங்கள் அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ண சொல்கிறதே அதை பண்ணி பார்த்துட்டாலே தெரிஞ்சிடும் கர்ப்பப்பை சைஸ் என்னங்க தெரிஞ்சிடும் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அதை நமக்கு காமிச்சு கொடுத்துரும் ஓகே அடுத்தது முக்கியமாக ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது ஃபிஃப்டி ப்ளஸ்ஸுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் வெயிட் போட்டேன் டாக்டர் நடக்க முடியல நடந்த கால் கிளிக் சத்தம் கேட்குதுன்பாங்க கிளிக்குன்னு ஒரு சத்தம் கேட்குது டாக்டர்ன்பாங்க நத்திங் அது ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஏன்னா நம்ம ஃபீமேல் தான் ஆல்ரெடி ஐ டோல்டு இந்த கால்சியம் லெவலில் நம்மளுடைய பாடி ஹார்மோன் தான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதனால் ஈஸியாக கால்சியம் அங்கேருந்து போயிடுச்சுன்னா போன் பிகம்ஸ் வெரி வீக் போன் வீக் ஆனோடனே நம்ம நடக்கும் பொழுது ரெண்டு நீ தான் நம்மளுடைய வெயிட்டை தாங்குது அதனால தான் ஐ வி ஹாவ் டு பி கேர்ஃபுல் நாட் டு பி ஓவர் வெயிட் ஓகே நம்ம உடம்பு நம்ம தானே தாங்கி நடக்கிறோம் அது ஓவர் வெயிட் போட்டாலும் நம்ம தான் தாங்கி நடக்க போகிறோம் அதனால் ஓவர் வெயிட் போடாமல் பார்த்துக்கணும் ரெண்டாவது கால்சியம் சப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும் ஜாயிண்ட் பெயின்ங்கிறது இந்த ஆர்த்ரைட்டிஸ் பேர் ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ்ன்னு பேர் ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் இருந்தால் அல்லது ரொமட்டாய்டா ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸா என்ன ஆர்த்ரைட்டிஸுங்கிறது போன் சம்மந்தப்பட்ட டாக்டர் பார்த்துருவாங்க பார்த்த பிறகு அதுக்கு இப்போல்லாம் இன்ஜெக்ஷன் வந்தாச்சு அதுக்குள்ள அந்த கால்சியம் லெவல்னா கூட ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து சரி பண்ணிடலாம் ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ்னா எல்லாருக்குமே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது காலமும் போயாச்சு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அது ஒரு இன்ஜெக்ஷனில் சரி பண்ணலாம் மினிமலி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து கூட அந்த ஆர்த்ரோஸ்கோபி லேப்ரோஸ்கோபி மாதிரி ஒரு ஸ்கோபி விஷயத்துலையும் சரி பண்ணலாம் ஸோ எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இப்போ மாடர்ன் ஃபெசிலிட்டிஸ் நிறைய இருக்கிறனால இதெல்லாம் கண்டிப்பாக தவிர்க்கலாம் கால்சியம் சப்ளிமெண்ட் தவறாமல் எடுக்கணும் அதே மாதிரி இப்போது ஒரு ஜென்ரல் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விட்டமின் ஒரே நாளில் சாப்பிட்றது அது ஒருத்தருக்கும் ஹெல்ப் ஆகாது ஐ டெல் மை பேஷன்ஸ் ஒரு நாளைக்கு ஒரு விட்டமின் எடுமா இன்றைக்கி கால்சியம் எடுத்தால் நாளைக்கு அயன் எடுங்க நாளானைக்கு ஃபோலிக் ஆசிட் எடுங்க அல்லது வேறு ஏதாவது விட்டமின் சி எடுங்க எல்லாம் கிடச்சிச்சு இது சம்ஃபிஷா இல்லை அது இதுன்னு ஒரு பெரிய சப்ளிமெண்ட் மூட்ட மாதிரி வச்சுட்டு சாப்பிட்றது இட் வில் நாட் ஹெல்ப் தான் ஓகே டாக்டர் இப்போ ஃபிஃப்டி அபவ் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் மட்டும் இல்லை மென்னுக்கும் வந்து டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஃபுட்டை வந்து ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுங்க ரொம்ப கொலஸ்ட்ரால் இருக்க ஃபுட் எடுத்துக்காட்டிங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து சுகர் ப்ராப்ளம் வரலாம் இல்லை ஹார்ட் அட்டாக் ப்ராப்ளம் வரலாம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க ஸோ பெண்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த எலும்பு தேமானம் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் அப் கம்பேரிட்டிவ்லி மென்னை கம்பேர் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் வந்து பெண்களுக்குள்ளே நடக்குது ஸோ அவங்களுக்கு உண்டான அந்த ஸ்பெஷல் ஃபுட் ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டி என்னென்ன இருக்கும் ஸ்பெஷல் ஃபுட் அப்படிங்கும் பொழுது கால்சியம் ரிச் ஃபுட் ஓகே ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட் இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு எதை அவாய்ட் பண்ணணும் டாக்டர் அவாய்ட் பண்ணுற மாதிரி ஆயில் ஓகே ஆயிலி ஐட்டம்ஸ் ஐ டல்மே பேஷன்ஸ் ஃப்ரைடு ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் மறந்துடுமா ஏன்னா ஓவராக கொ கொழுப்பு அக்கிமுலேட் உடம்புல ஆகிட்டு அதுக்கு மாத்திரையே சாப்பிட்றது இல்லை ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு மாத்திரையே வேண்டாமே ரெண்டாவது எக்ஸசைஸ் கோ ஃபார் அ மைல்டு வாக் ஆர் என்ன பிரிஸ்க் வாக் வாட் எவர் யூ கேன் முடிகிற அளவு வாக் பண்ணுங்கள் ஃபுட்டு ஹேபிட் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இட் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் அட் எனி ஏஜ்னால் ஏஜ் ஆக ஆக மெட்டபாலிசம் ஸ்லோ டவுன் ஆகிடுது ஸோ அளவு சாப்பாடும் வந்து அப்போது நீங்கள் டீனேஜில் சாப்பிட்ட மாதிரி இப்போ செரிமானம் ஆகிட்டு இருக்காது அதுக்கு தகுந்த அளவு தான் எடுக்கணும் அதை மீறி எடுத்தால் தான் இந்த கேஸ்ட்ரைட்டிஸு இந்த வயிறு சம்மந்தமான உபாதைகள் வயிறில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காத்தடைச்ச மாதிரி இருக்கு வயிறுன்பாங்க அப்புறம் அந்த காத்து தான் டாக்டர் அங்கே போயிட்டு பின்னாடி எனக்கு முதுகு ட்ராவல் ஆகுதுன்னு சொல்லுவாங்க வாய்வு சார் வாய்வுனால வருதுன்னு சொல்லுவாங்க வாய்ப்புங்கிறது நத்திங் இந்த மாதிரி அன்வான்டட் திங்ஸை சினிமான ஆக முடியாத பொழுது வேறு விதத்துலேயாவது பாடி அதை வந்து வெளியே அனுப்பி தானே ஆகணும் அப்போ இந்த இது யூரின் ஆறு மெட்டபாலிசம் மூலியமாகவோ இந்த கழிவுகள
அதுவும் அளவாக தான் எடுக்கணும் சோயா ப்ரோட்டீன் நான் நிறைய சாப்பிட்றேன்னு சாப்பிடக்கூடாது ஓரளவு தட்ஸ் ஆல் ஒரு மெடிசினல் வேல்யூ மாதிரியே ட்ரீட் பண்ணணும் அதை சோயா ப்ரோட்டீன் சேர்த்துக்கலாம் வெஜிடேரியன்ஸ் நான் வெஜிடேரியன்ஸ் வந்து ஈவன் சம் போன் சூப் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் தட்ஸ் ரிச் இன் கேல்சியம் நான் வெஜிடேரியன் பீப்புளுக்கு நிறைய சோர்ஸ் ஆஃப் கேல்சியம் இஸ் அவைலபிள் வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு லிமிட்டட் பட் அதில் பெஸ்ட் அண்ட் வந்து இது தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் <laughs> அது எதனால டாக்டர் தட் இஸ் कॉल्ड ஸ்ட்ரெஸ் இன்கான்டினன்ஸ் தி ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ல நம்ம இப்படி இருமும் பொழுதும் தும்மும் பொழுதும் நம்ம வயிறு மசல் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆக்ட் பண்ணும் அந்த பிரஷர் வந்து இட் கோஸ் டு தி ब्लட் ஆல்ரெடி ஒரு ரெண்டு चाइल्ड டெலிவரி பண்ணிருந்த லாக்ஸ் ஹைட் ஒன் லிகமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதனால அந்த ब्लட்டர் கொஞ்சம் கீழ ப்ரோலாப்ஸ் ஆயிருக்கும் கெபாசிட்டி ஆஃப் தி ब्लட்டர் will be also low கொஞ்சம் ப்ரோலாப்ஸ் ஆன ब्लட்டர் வந்து இருமும் பொழுதும் தும்மும் பொழுதும் one or two drops of urine வெளிய வரும் ஓகே அப்படிப்பட்டவங்க pelvic exercise னு ஒன்னு இருக்கு அத பண்ணலாம் அல்லது you time your uh, period of uh, excretion like urine i tell my patients night 8 o'clock mela fluid over all restrict panikonga 8 or 10 o'clock according mm-hmm. to your bed time adukku piragu every 3 hours elendirikka mudiyadu day time la every 3 hours you just go for uh, you know you empty your bladder bladder train panunga okay and tablets irukku adella in the method le namba avoid panniralam okay so adha pathi bayapada vendidilla and leak aagudhu urine gardala periya problem onnum kedaiyadu ஒரு பத்து பேரில் ஒரு வயசான ஒரு அறுபது ஒரு மூணு நாலு குழந்தைகள் நார்மல் டெலிவரி ஆனவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது சிசேரியன் ஆனவங்களை விட நார்மல் டெலிவரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த ப்ராப்ளம் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் இதை கீப் புஷிங் அண்ட் லிகமெண்ட்ஸ் பிகம் லாக்ஸ் அதனால வர்றது தான் அதை பற்றி பயப்பட வேண்டியதில்லை ஓகே டாக்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர் அண்ட் இந்த ஒரு வாரம் முழுக்க வந்து இந்த பெண்களுக்கான ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் எபிசோடாக இருந்தது அண்ட் ப்ளஸ் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நாங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தேட் Thank 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 you, you. you. you, Doctor. Thank you indeed for giving me this chance. Okay, Doctor. Thank you. Okay, ஒரு பெண் குழந்தை பருவத்திலிருந்து ஐம்பது வயசுக்கு மேல வரைக்கும் என்னென்ன பிரச்சனைகள் சந்திக்கிறாங்க அதுக்குண்டான ரெமடிஸ் ப்ரிகாஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் என்னென்னு பெண்கள் நல மருத்துவர் டாக்டர் மஞ்சுளா அவர்கள் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணாங்க இதே மாதிரி வேறொரு துறையை சேர்ந்த மருத்துவருடன் டாக்டர் நாங்க எப்படி இருக்கணும் நிகழ்ச்சி தொடரும்